ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி குரூப் ஃபோர் மற்றும் குரூப் டூ ஏவுக்கான லெவன்த்து ஜாகிரபியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பண்ணை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய நோட்டீஸ் ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும் சரி இப்போ கொஷின்ஸ் போவோம் பெருவடிப்பு கோட்பாட்டை முதல் முதலில் வெளியிட்டவர் யார் அபே சார்ஜ் லெமாட்ரே அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பெருவடிப்பு கொள்கை வந்து முதல் முதல் வெளியிட்டார் இது வந்து விஓஓ எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அட கொஸ்டின் சூரிய குடும்பத்தில் காலை மற்றும் மாலை நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுவது எது வெள்ளி அதாவது காலையில் தெரியும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த வெள்ளி கோள் வந்து விடிவெளின்னு சொல்லுவோம் மாலையில் தெரியும்போது அஸ்தமான வெள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தன்னுடைய தற்சுழற்சியில் மிகவும் மெதுவாக சொல்லும் கோள்னால் அது வெள்ளி தான் வேகமாக சொல்லும் கோள்னால் அது வேளாண் சூரிய குடும்பத்தில் முப்பது வளையங்களுடன் காணப்படும் கோள் எது என கண்டறிக சனி அதாவது வாயு கோள்கள் கடைசியாக நான்கு கோள்களுக்கும் வந்து வளையங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் எடுப்பான வளையம் மிகவும் அழகான வளையம் அப்படின்னாக்கா அது சனிக்கோளினுடைய வளையம்தான் அது முப்பது வளையங்கள் கொண்ட வளையம்னு சொல்லுவோம் முப்பது வளையங்களை கொண்ட கோள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வளையங்களை கண்டுபிடிச்சி யாருனா கலிலியோ கலிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து புவி தன்னைத்தானே ஒரு முறை சுற்றி வரை எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது பூமியினுடைய தற்சுழற்சியால் தான் இரவு பகல் ஏற்படுது இந்த பூமி முதல் முதல் தன்னைத்தானே சுற்றுது அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து பண்டைய இந்திய வானிலை அறிஞர் ஆரியப்பட்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் சரிங்களா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நாலு வினாடிகள் ஆகுது பூமி தன்னைத்தானே ஒரு முறை சுற்றி வரை எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நாலு வினாடிகள் காற்று அதிகமாக உள்ள கோள் இது அதாவது காற்று அதிகமாக வீசக்கூடிய கோள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நெப்டியூன் தான் மிகவும் குளிர்ந்த கோள்னாலும் காற்று அதிகமாக வீசக்கூடிய கோள்னாலும் நெப்டியூன் கோள் தான் இது எஸ்ஐ பிங்கர் பண்ணல கே கேட்ட கொஸ்டின்ஸு பார்த்துக்கணும் அடுத்து சூரியன் புவிக்கு மிக அருகில் காணப்படும் நாள் எது அது ஜனவரி மூணு எவ்வளோ அருகில் காணப்படும் போது நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் அதாவது சூரிய சேமை அதாவது மிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய நாள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை நாலு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் தொலைவில் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது எண்பது டிகிரி வடக்கில் கோடை நீண்ட பகல் இரவு நாலன்று பகல் நேரத்தின் கால அளவு என்ன அது ஆப்ஷன் சி இருபத்தி மணி நேரமும் அதாவது நான்கு மாதங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு அளவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சூரியன் பூமத்தி ரேகை ரேகையில் தலைக்கு மேல் வந்திருப்பது போன்ற இயங்கு தோற்றம் ஆண்டிற்கு இருமுறை வருவது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சமயரவு பகல்னால தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மார்ச் இருபத்தொன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இதுதான் அடுத்து ஜூன் இருபத்தொன்னில் சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவது கடகரேகை அதாவது கடகரேகை மீது வந்து சூரிய கதிர்கள் விழுந்தாக்க நமக்கு கோடைக்காலம்னு சொல்லுவோம் மகர் ரேகை மீது விழுந்தால் குளிர்காலம்னு சொல்லுவோம் மகர் ரேகை மீது சூரிய செங்குத்து கதிர்கள் விழுங்கக்கூடிய நாள் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து பிரதான தீர்க்க ரேகை காலமண்டலத்தின் மையப்பகுதி இது இவைகளுக்கு இடையில் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏழரை டிகிரி மேற்கு மற்றும் ஏழரை டிகிரி கிழக்கு அதுதான் கரெக்டு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து புவியியல் என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது கிரேக்கம் அடுத்தது புவியியலின் நான்கு மரபுகளை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் வில்லியம் டி பேட்டிங்சன் பேட்டிசன் பேட்டிசன் அப்படிங்கிறவர் தான் வில்லியம் டி பேட்டிசன் அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்து கீழ்கணவர்கள் எது புவியியலின் கருப்பொருள் அல்ல தொழில்நுட்பம் அடுத்து புவியலை கற்பதற்காக முறையான அணுகுமுறையை வெளிப்படுத்தியவர் யார் ஹம்போல்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த கொஸ்டின் லா லாஸ்ட்டாக நடந்த டெட் எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் டூ சோசியலில் கேட்ட கொஸ்டின் அடுத்து மானுடவியல் நம் மனிதனின் எதை பற்றிய விளக்குகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனம் அடுத்து வானிலை இயல் என்பது எதனை பற்றி படிப்பாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலம் இந்த வளிமண்டலம்னா காற்று மண்டலம் காற்று மண்டலத்தை பற்றி படிக்கூடிய இயல் தான் பார்த்தீங்கன்னா வானிலையல் சொல்லுவோம் அது வானிலை இயல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் நிகழ் நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வளிமண்டலம் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் மலையின் அளவு மேகத்தின் அளவு இதெல்லாமே மேகம் உருவாகும் அடுக்கு இது ரோபோஸ்பியர் அதேமாரி ஓசோன் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னா ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ரொம்ப முக்கியம் அது இந்தியாவில் உலகளாவிய ஊடுருவும் செயற்கைக்கோள் இது ஐஆர்என்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து கீழ்கணவற்றில் எந்த நாடு இராணுவத்தில் உலகளாவிய அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதியை முதல் முதலில் பயன்படுத்தியது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு ஆப்ஷன் டி அதுதான் வானிலையல் என்பது எதனை பற்றி விளக்கும் ஒரு அறிவியல் ஆகும்னா காலநிலை அடுத்து புவி அமைப்பியல் என்பது எதனை பற்றி படிப்பாகும் பாறைகள் பாறைக்கோளம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் இது கேட்குறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஜோசப் பேரல் அப்படிங்கிறவர்
வெகனர் அப்படிங்கிறவர் தான் கண்ட நகர்வு கொள்கை அதாவது கண்ட நகர்வு எந்த அடுக்கில் ஏற்படுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலோடு கவசம் கருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பகுதி பிடிச்சிருப்பாங்க இதில் கவசம் கவசம் பகுதியில் தான் கண்ட நகர்வு வந்து உருவாகுது பூமியினுடைய மொத்த இடையில் கவசத்தின் சதவீதம் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் சரிங்களா அடுத்து வேறுபட்ட ஒன்றை கண்டறிக இது வந்து ஆப்ஷன் சி பசிபிக் பூவி தட்டு அதுதான் அடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று உலகில் மிக ஆழமான அகலியாகும் மரியான அகலி அல்லது சேலஞ்சர் ஆலி குலின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பசிபிக் பகுதிகள் இருக்குது இதுதான் உலகில் மிகவும் ஆழமான அகலி அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் சரிங்களா இதில் எவரெஸ்ட் சிகரமே மூழ்கிடும் அதாவது எவரெஸ்ட் சிகரத்தினுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி மீட்டர் ஆழம் சரிங்களா இவ்வகை மடிப்பில் ஒரு மடிப்புகளால் மற்றொன்றை அதை விட செங்குத்தாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சமசீரற்ற மடை மடிப்பு அதுதான் உலகில் மிக நீளமான பிளவு பள்ளத்தாக்கு எது ஆப்பிரிக்க பள்ளத்தாக்கு இது லாஸ்டாக நடந்த குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்டில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் ஒன்று புவி மேற்பரப்பில் ஏற்படும் நிலநடுக்கத்தில் அறுபத்தெட்டு சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பசிபிக் வளைவு பகுதி அதாவது உலகிலேயே அதிகமாக செயல்படக்கூடிய எரிமலை எல்லாமே பசிபிக் பெண்களில் தான் இருக்குது சரிங்களா அதாவது அதனால தான் பசிபிக் பெண்கள் வந்து பசிபிக் நெருப்பு வளையம்னு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் தீவுகளுக்கு மேலே இருக்குது சரிங்களா அப்போது கீழ்கண்டோட்டில் ஒன்று புவி மேற்பரப்பில் ஏற்படும் நிலநடுக்கத்தில் அறுபத்தெட்டு சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா பசிபிக் வளைவு பகுதி கொடுக்கப்பட்டுள்ள கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் உலகில் மிக உயரமாக செயல்படும் எரிமலை எது கொட்டபாக்ஸி எரிமலை அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா இதை கூட கேட்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அடுத்து புவியின் உள்பகுதியில் காணப்படும் தகடு போன்ற திடமாக்கப்பட்ட கிடைமட்ட லாவா என்பது சீல் அப்படிங்கிறது தான் அது உலகில் மிகப்பெரிய குகையான சண்டுகோ குகை எங்குள்ளது வியட்நாம் ரொம்ப முக்கியம் உலகில் மிகப்பெரிய பணியாறு லேம்பார்ட் பணியாறு எந்த கண்டத்தில் உள்ளது அங்கே பார்த்திங்கன்னா அண்டார்டிகா பின்னொர்கள் எது வேதியல் சிதைவுன்னு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் ஏற்றம் அடுத்து கிரானைட் பாறைகள் உள்ள பெல்ஸ்பர் களிமண்ணாக மாறுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பார்த்திங்கன்னா நீராற் பகுப்பு அடுத்து தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் நிலச்சரிவு அதிகமாக காணப்படுதுன்னா நீலகிரி அடுத்து நீர் சுழன்று நீர்வீழ்ச்சி குளத்தில் விழுவதை எவ்வாறு அழைப்பர் நீர் சுழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆற்றின் வளைவு மற்றும் நெளிவை எவ்வாறு அழைப்பர்னா மியாண்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை அடுத்து வளைந்து வளைந்து வடிவம் குவிந்த எல்லையை கொண்டு கடலை நோக்கி காணப்படும் டெல்டாக்கள் எவ்வாறு அழைப்பர்னா வில் வடிவ டெல்டா கொள்ளிடம் ஆறு எந்த ஆற்றின் கிளை ஆறு காவிரி ஆறு அதாவது கிளையாறு துணையாறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் துணையாறுக்கும் கிளையாறுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பல சின்ன சின்ன ஆறுகள் உருவாகி முதன்மை ஆற்றோடு கலந்ததுன்னா அது துணையாறு முதன்மை ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து செல்லுமாறு கிளையாறு அப்போ காவிரி ஆற்றுக்கும் அதன் முதன்மை கிளையாறு கொள்ளிடத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் ஸ்ரீரங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மலைத்தொடர் பணியாறுகளால் அரிக்கப்பட்டு ஏற்படும் அரை அரங்க வடிவிலான வட்டங்குளிந்த நிலத்தோற்றம் எவ்வாறு அழைப்புன்னா சர்க்கு சுண்ணாம்பு கற்கள் கரைதலினால் முழுவதும் அகற்றப்பட்டு அவ்விடத்தில் ஒழுங்கற்ற பள்ளங்கள் மற்றும் முகடுகள் தோன்றுவதை எவ்வாறு அழைப்பர்னால் லாபீஸ் அடுத்து கடல் வளைவுகள் உடைந்து பின்வருணுற்றுள் எது உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் தூண் உலகில் எத்தனை ஆறுகள் சர்வதேச அரசியல் எல்லையாக அமைந்துள்ளன இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு இந்த கொஸ்டின் இந்த எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் கங்கையாறு எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பனியாறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவில் மிக நீண்ட ஆறு கங்கையாறுன்னு சொல்லுவோம் கங்கை வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்டில் தேசிய ஆறாக அறிவிக்கப்பட்டது சரிங்களா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கும் நீரை தன்னுள் ஊடுருவி தேக்கி வைத்து வெளியேற்றும் திறன் கொண்ட பாறை பகுதி எவ்வாறு அழைப்பார்னா நீர்கொள் படுகை அடுத்து இளைய பெருங்கடல் என அழைக்கப்படும் பெருங்கடல் எது தென் பெருங்கடல் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து மத்திய பெருங்கடல் குன்றுகள் எந்த தட்டு எல்லையில் அமைந்துள்ளதுனா விலகும் எல்லை அடுத்தது புவியிடை கோட்டுக்கு அருகில் காணப்படும் கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையை விட அதன் டேஸ் பகுதியில் தான் வெப்பநிலை மிகவும் அதிகமாக உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கில் கல்ஃப் நீரோட்டமும் லாபராடர் நீரோட்டமும் சந்திக்கும் இடத்தில் டேஸ் மீன்பிடித்தலாம் அமைந்துள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் திட்டு ரொம்ப முக்கியம் 
ஓதங்கள் உருவாவதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சந்திரனுக்கு முன்னே ஈர்ப்பு விசை அதாவது கடல் நீர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆறு மணி நேரத்துலேயும் உயர்ந்து தாழ்வது தான் ஓதம்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த ஓதம் பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசையில் தான் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிகவை ஓதம் தாழ்வ ஓதம் தாழ்வை ஓதம் சொல்லி ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க மிகவை ஓதம் பார்த்திங்கன்னா அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி நாட்கள் ஏற்படும் தாழ்வை ஓதம் பார்த்திங்கன்னா நிலவின் முதல் மற்றும் மூன்றாம் வளர்ப்பிற நாட்களில் உருவாகும் கீழே உள்ளவற்றுள் எது வெப்ப நீரோட்டமாகும் கல்ப் நீரோட்டம் அனைத்து பக்கங்களிலும் நீரால் சூழப்பட்ட ஒரே கடல் சர்கோ சர்கோசோ கடல் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் கடல் நீரின் ஆழம் பாதோம் என்ற அழகினால் அழைக்கப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் கடல் நீருடைய ஆழம் வந்து பாதோம் அப்படிங்கிற அழக அழகால் அழைக்கிறோம் அழை அழைக்கப்படுகிறது எனில் ஒரு பாதோம் என்பது ஆறு அடி அல்லது ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் அப்போ ஏ மற்றும் பி அதுதான் சரியானது சாக்கடல் பற்றிய சரியான கூற்று எது என கண்டறிய மற்ற கடல்களை விட இக்கடல் உப்பின் அளவு எட்டு புள்ளி ஆறு மடங்கு அதிகமாக உள்ளது கரெக்டு தான் உலகில் மிக தாழ்வான பகுதி சாக்கடல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டர் தாழ்வாக அமைந்துள்ளது இக்கடலின் ஆழம் நானூற்றி மீட்டர் உப்பு நிறைந்த கடல் உயிரற்ற கடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அனைத்தும் சரிதான் ஆப்ஷன் டி கடல் மைல் என்பது கடலின் தொலைவை அழைக்கப்படும் அழகு ஆகும் அதாவது கடல் மைல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடலின் தொலைவை அழைக்கப்படும் அழகாகும் எனில் ஒரு கடல் மைல் என்பது எத்தனை மீட்டர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினு பெருங்கடல்களுக்கும் வாழ்க்கை சுழற்சி உண்டு இதனை எவ்வாறு அழைப்பர் வில்சன் சுழற்சி இந்த கொஸ்டின் இந்த டைம் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து எகிப்தில் உள்ள சூயஸ் கால்வாய் மத்திய தரைக்கடலையும் செங்கடலையும் இணைக்கிறது இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சூயஸ் கால்வாய் பார்த்தீங்கன்னா எகிப்தில் இருக்குது மத்திய தரைக்கடலையும் செங்கடலையும் இணைக்கிறது எனில் இக்கால்வாய் திறக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தொம்போது நவம்பர் பதினேழில் தான் இந்த சூயஸ் கால்வாய் வந்து திறக்கப்பட்டது இந்த சூயஸ் கால்வாயை நாட்டுடைமையாக்கிய எகிப்திய அரசர் நாசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் கார்பன் சுழற்சியில் கார்பனை விடுவிப்பது எது அப்படின்னா பனிக்கோளம் எதனை அடிப்படையாக கொண்டு புவி நிலத்தோற்றத்தின் உயரமும் கடலடி நிலத்தோற்றத்தின் ஆழமும் கணக்கிடப்படும் பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீர்மட்டம் இந்த கடல் நீர்மட்டத்திலிருந்து தான் புவி நிலத்தோட்டத்தினுடைய உயரம் கடலடி நிலத்தோட்டத்தினுடைய ஆழமும் வந்து கணக்கிடுவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய உப்பு ஏரி சாம்பார் ஏரி எனில் அது அமைந்துள்ள மாநிலம் ராஜஸ்தானில் தான் இருக்குது சாம்பார் ஏரி தான் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய உப்பு ஏரி ஆயிரம் ஏரிகள் நாடு என்று அழைக்கப்படுவது நாடு இது பின்லாந்து இங்கே ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தெட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தெட்டு ஏரிகள் இருக்கும் அடுத்து செங்கடலில் ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள நீரின் வெப்பநிலை அதிக ஆழத்தில் உள்ள இந்திய பெருங்கடலின் வெப்பநிலையை காட்டிலும் வெப்பம் எவ்வாறு அமையும்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகம் அதிகரிக்கும் ஆப்ஷன் பி ஜப்பான் நீரோட்டம் என அழைக்கப்படும் நீரோட்டம் எதுனா குரோசியோ நீரோட்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கல்ப் நீரோட்டம் பான்ஸ் டிலியோன் என்பவரால் எந்த ஆண்டு கண்டறியப்பட்டது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜப் அதாவது கல்ப் நீரோட்டத்தை கண்டறிந்தது யாருன்னு கேட்கலாம் பான்ஸ் டிலியோன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு ஆப்ஷன் ஏ பின்வரும் வளிமண்டல அடுக்குகளில் வானிலை அடுக்கு என அறியப்படும் அடுக்கு எதுனா அடியடுக்கு அதான் ட்ரோபோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் வானிலை மாற்றங்கள் உருவாகக்கூடிய அடுக்கு மேகம் உருவாகும் அடுக்கு இது எல்லாமே அடியடுக்கு தான் ஜெட் விமானங்கள் பறக்க ஏதுவாகன அடுக்கு என அழைக்கப்படக்கூடிய அடுக்கு எதுனா படையடுக்கு அதான் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து பின்வரும் வளிமண்டல அமைப்பில் சூரியனிடமிருந்து வரும் புற உதா கதிர்களை உட் உட்கரிக்கத்து புவி வெப்பமடையாமல் பாதுகாக்கும் அடுக்கு எது ஓசோன் அடுக்கு சரிங்களா அடுத்து சமமான வளிமண்டல வெப்பநிலையை கொண்ட இடங்களை இணைக்கும் கற்பனை கோட்டை எவ்வாறு அழைப்புனா சம வெப்பக்கோடு அடுத்து காற்றின் வேகத்தை அளவிட பயன்படும் கருவி இது காற்று மாணி உயரம் அதிகரிக்கும் பொழுது வளிமண்டல அழுத்தமானது குறையும் எவ்வளோ குறையும் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மீட்டருக்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் ஆயிரம் மீட்டருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் குறையும் சரிங்களா அதேமாதிரி காற்றழுத்தம் அதான் வெப்பநிலை குறையிடுதுன்னு கேட்டாக்கா அவ்வளோ குறையும் காற்றழுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முந்நூறு மீட்டருக்கும் முப்பத்தி நாலு மில்லி பார் காற்று அழுத்தமானது குறையும் அதான் வளிமண்டல அழுத்தம் பின்வரும் காற்றுகளில் இரண்டாம் நிலை காற்று எது பருவக் காற்று அதான் இரண்டாம் நிலை காற்று அல்பிடோ என்பதன் பொருள் என்ன மேற்பரப்பில் பிரதிபலிக்கும் சூரிய கதிர்வீச்சின் அளவு தான் அல்பிடோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் காற்றில் உள்ள சார்பு ஈரப்பதத்தை அளவிட பயன்படும் கருவி பெயர் யாது ஈரப்பதமானி வெப்ப சலன மலை பெரும்பாலும் ஏற்படும் பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கோட்டு பகுதி அல்லது பூமத்திய ரேகைன்னு சொ
உயிரை செல்ல செல்ல பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை குறைந்து கொண்டே போகும் அப்போது மேகங்களை குளிர வச்சு மழையை கொடுக்கும் அது மாலை நான்கு மணிக்கு பெய்யும் செயற்கை மலை எவ்வாறு உருவாகிறது என கண்டறிக இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்பாங்க மேக விதைப்பு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த செயற்கை மலை உருவாக பார்த்தீங்கன்னா மேக விதைப்பு தொழில்நுட்பம்னு சொல்லுவோம் இதில் திட சிஓட்டோ அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு மேகத்தின் மீது தூவி மலையை உருவாக்கப்படுகிறது சரிங்களா அப்போது ஆப்ஷன் டி ஒன்று மற்றும் ரெண்டு ரெண்டும் சரிதான் அமிலமலை பற்றி சரியான கூற்று இது அமிலமலைக்கு காரணமான வாயு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு சொல்லுவாங்க அதாவது எஸ்ஓ டூ என்ஓ டூ ஆகும் இது கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் கண்டறியப்பட்டது கரெக்டு தான் மலையின் பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி ஆறாக இருந்தால் அது இயல்பான மலை பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி ஆறுக்கு குறைவாக இருந்தால் அது அமிலமலை கேட்கலாம் அமிலமலையினுடைய பிஹெச் மதிப்புனா அஞ்சு புள்ளி ஆறு ஆறுக்கு குறைவாக இருந்ததுன்னா அது அமிலமலை அமிலமலையால் பிளாங்டன் பவளை பறை அழைகிறது மீன் உணவுன்னு சொல்லக்கூடிய பிளாங்டன் பவளை பறை அழைகிறது உலகில் மிகப்பெரிய பவளை பவளை பறை பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் பாரிய ரீப் அப்படிங்கிற பவளை பறை தான் இது எங்கே இருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது இப்போ அனைத்தும் சரி ஓசோன் ஓ த்ரீ அளவிட செய்யும் அழகு எது டாப்சன் இந்த கொஸ்டின் இந்த டைம் எது எதிர்பார்க்கலாம் ஓசோனை அழக்கூடிய அழகு எதுன்னா டாப்சன் ஜெட் காற்றுகள் பற்றிய சரியான கூற்று எது அதாவது ஜெட் காற்று பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலகப் போரின் பொழுது ஜெட் விமானிகளால் அதிக உயரத்தில் உணர்ந்த வலிமையான காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதேமாதிரி ஜெட் காற்றுகள் அலையலையான வடிவத்திற்கு ராஸ்பி அலைகள் என பெயர் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் துருவம் சுற்றும் காற்றுகள் எனவும் அழைப்பர் இக்காற்றுகள் மேற்கிந்திய இடையூறு காற்றினை இந்தியா கொண்டு வருகிறது அதுவும் முக்கியம்தான் இந்தியாவில் பருவ காற்று உருவாகும் காலத்தையும் அது முடிவடையும் காலத்தையும் தீர்மானிக்கிறது தீர்மானிப்பது ஜெட் காற்று இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் சரிங்களா அப்போது இந்தியாவில் வந்து பருவ காற்று உருவாகும் காலத்தையும் அது முடிவடையும் காலத்தையும் தீர்மானம் காட்டினா அது வந்து ஜெட் காற்று தான் சரிங்களா ஆனால் இந்தியாவில் பருவ காற்று உருவாவதை தாமதப்படுத்துவது எதுனா எழுநினோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி யுனெஸ்கோ பார்த்தீங்கன்னா மனிதனும் உயிர் குளம் என்ற திட்டத்தை தொடங்கிய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுற்றுச்சூழல் என்ற வார்த்தையை முதல் முதலில் உபயோகப்படுத்தியவர் யாருனா ஏஓ வில்சன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அடுத்து புவியின் முக்கிய ஆற்றல் மையம் எது என்பதுனா சூரியன் உணவு சங்கிலியில் முயலின் நிலைப்பாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்நிலை நுகர்வோர்னு சொல்லுவோம் எந்த வகை உயிரிகள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை உண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அனைத்துண்ணி கீழ்கணவர்கள் எது பாலைவன சூழல் உயிரின குழுமத்தை சார்ந்தது கள்ளிச்செடி அதுதான் ஆப்ஷன் டி கீழ்கணவர்கள் ஆப்பிரிக்காவில் வெப்பமண்டல பசுமை மர கடலில் வாழும் பழங்குடியினத்தவர் யாருன்னா பிக்மிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிக எண்ணிக்கையில் தாவர இனங்கள் எந்த உயிரின குழுமத்தில் காணப்படுகிறதுன்னா வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதிக எண்ணிக்கையிலான தாவர இனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த உயிரின குழுமத்தில் காணப்படுகிறதுன்னா வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் அடுத்து வெப்பமண்டல புல்வெளி பிரதேசத்தில் வேறு பயிர் என்னென்னா சவானா அடுத்து ஊசிலை காடுகள் எந்த அச்சரேகை வரை காணப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது டிகிரி முதல் அறுபத்தஞ்சி டிகிரி வரை வடக்கு அச்சரேகைகள் தான் ஊசிலை காடுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கீழ்கண்டோட்டில் எது நீலகிரி உயிர்கோளத்திற்குள் வராதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் அடுத்தது ஒரு பொறுத்துக்க வேட்டையாடும் தொழில் மற்றும் உணவு சேகரிக்கும் தொழில் செய்யும் நாடோடிகளை பொறுத்துக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வட ஆப்பிரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பெர்பெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வட ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நாடோடிகள் பெர்பெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரேபியா பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா படோயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமீ நமீபியா பள்ளிவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்திங்கன்னா டமாரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சீக்கு வந்து ஒன்று அடுத்து கலக்காரி பள்ளிவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்திங்கன்னா புஷ்மேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா அபாரிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ ஆப்ஷன் ஏ வெப்பமண்டல புல்வெளி பகுதிகளை பொறுத்துக்க இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் குரூப் டூ ஏவில் குரூப் ஃபோரில் கேட்பாங்க இந்த டைம் இதில் இருந்து கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய மித வெப்பமண்டல புல்வெளி பேர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்பின்னு சொல்லுவோம் வட அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி பார்த்திங்கன்னா பிரேரி தென் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி பார்த்திங்கன்னா பாம்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி பார்த்திங்கன்னா வேல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கங்கேரியில் இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா புஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா
நியாயம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் கியூகோ செயல் திட்ட வரைவில் கையெழுத்திட்டது என்பது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பேரிடர் அபாய குறிப்பிற்கான பொது விழிப்புணர்வு எந்த முக்கிய முறைகள் அதாவது எத்தனை முக்கிய முறைகள் உள்ளனன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு விழு மூடிக்கொள் பிடித்துக்கொள் என்ற பயிற்சி எந்த பேரிடருக்கு முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் இந்தியாவில் மொத்த நிலப்பரப்பில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பகுதிகள் டேஸுக்கு குறைவான மழைப்பொழிவை பெற்றதால் அதனை நாள்பட்ட வளர்ச்சி என அழைக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இது எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டருக்கு குறைவான மழைப்பொழிவு இருந்துச்சுன்னா அது நாள்பட்ட வளர்ச்சி மின்னலின் பொழுது அதன் வெப்பம் எவ்வளவு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் இடிக்கும் மின்னலுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியானது டேஸுக்கு குறைவாக இருந்தால் நீங்கள் ஆபத்தில் இருப்பதாக அர்த்தம் அதாவது மூணு மின்னாடிக்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் ஆபத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்தியாவில் டேஸ் சதவீத பகுதிகள் வெப்பமண்டல புயலின் தாக்குதலுக்கு உட்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் பகுதிகள் தான் இந்தியாவில் வெப்பமண்டல புயல்களுக்கு உட்படுது அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட உலகில் ஒன்று பெரும்பாலும் உயிர் நிலச்சரிவில் ஏற்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சரிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வரைக்கும் லெவன்த்து ஜாக்கிரப்பியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கொஸ்டின் சொல்கிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து குரூப் ஃபோருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்த்து தான் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் லெவன்த்து டுவெல்த்து வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் லெவன்த்து டுவெல்த் வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும்